தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் மற்றும் திரைத்துறை சார்ந்த அனைத்து பிரிவை சேர்ந்த நண்பர்களுக்கும் என் காலை வணக்கங்கள் மிக சரியாக ஒரு வருடம் போன வருடம் மா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டு நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டோம் இந்த ஒரு வருட காலத்தில் இந்த தொற்றினுடைய முழுமையான குணம் மக்கள் ஒன்று சேர கூடாது என்பதுதான் விலகி நிற்க வேண்டும் என்பதுதான் சில தொழில்கள் விலகி நின்றே நடக்கக்கூடிய தொழில்கள் அனைத்தும் தன்னை தக்க வைத்துக் கொண்டது அதில் விவசாயம் ஒன்று கடந்த வருடத்தில் விவசாயிகள் எப்போதுமே தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு விவசாயத்தை சந்தித்தது போல் கடந்த வருடத்திலும் அவர்கள் தனியாகவே உழைத்தார்கள் அதனால் அவர்களை பெருந்தொற்று விலக்கி வைக்கவே இல்லை ஆனால் திரைத்துறை அப்படி அல்ல முழுக்க முழுக்க கூட்டு முயற்சி ஒரு இயக்குநருடைய கனவில் கற்பனையில் உருவான ஒரு கதை அது பல கலைஞர்களை உள்வாங்கி அவர்களுடைய உழைப்பின் மூலம் பெரும் செலவில் வெவ்வேறு தலங்களுக்கு பயணித்து வெவ்வேறு இடங்களுக்கு பயணித்து அந்த திரைப்படம் உருவாகும் அதை தாண்டி அந்த திரைப்படத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய இடமும் பெரும்பகுதியான மக்கள் வந்து ஒன்று கூடி அந்த படத்தை கட்டுகளிக்க வேண்டியது இருக்கிறது பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது ஆனால் பெருந்தொற்று முழுமையாக தனிமைப்படுத்த சொல்கிறது திரைத்துறை முழுமையாக ஒன்றிணைக்க சொல்கிறது இதுதான் இந்த தொழிலினுடைய எதிர்மறையான சூழல் அதில் முதலில் பாதிக்கப்பட்டது திரைத்துறை தான் கடவுள்களும் பாதிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் கடவுள்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏனென்றால் கடவுள் மனிதர்களை காப்பாற்ற வந்தவர் அவர் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள தெரியும் ஆனால் திரைத்துறை அப்படி அல்ல இதில் அவ்வளவு முதலீடு பல படங்கள் எடுத்து பாதியில் நின்றது சில படங்கள் முடியும் நிலையில் இருந்தது சில படங்கள் திரைக்கு வந்து இதோ வந்து விடுவோம் என்கின்ற சூழ்நிலையில் இருந்தது அப்படித்தான் போன வருடம் இதே காலகட்டத்தில் சுல்தான் திரைப்படம் முடிகின்ற நிலையில் இருந்தது கார்த்தியினுடைய திரை வாழ்க்கையில் நான் உடன் இருந்து பயணிக்கிறவன் கார்த்தியை எனக்கு சிறு குழந்தையாக நான் திரைத்துறைக்கு வரும்போது சிறு பையனாக பார்த்து எனக்கு பழக்கம் இருந்தால் கூட திரைத்துறையில் பருத்தி வீரன் திரைப்படம் கார்த்தியை நான் ஒரு நடிகனாக ஒரு ஆறு மறு ஆறு மாதம் அல்லது ஒரு சாரி ஒன்றரை வருடம் ரெண்டு வருடம் நாங்கள் தேனியில் ஒன்றாக பயணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது அந்த முதலில் கதாநாயகனாக நடித்த படத்தில் நான் ஒரு கேரக்டர் எடுத்து பண்ணும்போது தொடர்பு ரீதியாக அந்த கார்த்திகை கதாநாயகனாக நான் பார்த்திருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு கடந்த பத்து வருடங்களில் கார்த்தி பல நிலைகளில் தன்னை உயர்த்தி கொண்டு பயணித்து வந்திருக்கிறார் அதற்கு பிறகு நான் சுல்தான் படம் தான் கார்த்தியுடன் நடித்திருக்கிறேன் இந்த பத்து வருடத்துக்கு ஒரு ஆரம்பம் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயரத்தில் வந்து ஒரு இடத்தில் நிற்கும் போது நான் கார்த்தியுடன் இணைந்து நடிக்கிறேன் எனக்கு பெரிய வித்தியாசங்கள் இல்லை ஆனால் ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி கார்த்திகிட்ட கூடிய இருந்ததுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன் நான் கார்த்தியை பத்தி இந்த இடத்துல நான் பேசுறேன் அப்படின்னா இது பேச வேண்டிய சபையாக இருப்பதால் நேரமாகவும் இருப்பதால் பொதுவாக ஒரு துறையில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடும் போது ஒரே வேலையை தொடர்ச்சியாக செய்யும் போது சில தள தளர்ச்சிகள் வரும் சில தவிப்புகள் சில நேரங்களில் வந்து அதில் இருந்து நம்மள் சுயத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக நம்ம வந்து அதை மிஸ்யூஸ் பண்றது இதெல்லாமே நடக்கிறது இயற்கை உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு மளிகை கடை வைத்த சாதாரண மளிகை கடை வைத்து இருந்த அண்ணாச்சி அவர்கள் இரவு வர்றாக உழைத்து அது ஒரு மூன்று நான்கு பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் மாற்றி அதுக்கு பிறகு எல்லா பிரான்ச்சஸ்லேயே வந்து ஒரு மேனேஜர் சப்போர்ட்டு அதுக்கடுத்த தளத்துக்கு அவர் பயணித்து சரவண பவன் உள ஒன்றை உருவாக்கி அதுக்கு பிறகு இன்றைக்கு உலகம் முழுக்க அதனுடைய கிளைகள் இருக்கிறார் ஆனால் எல்லா இடத்திலையும் ஆரம்ப நிலையில் அமர்ந்திருந்த அவர் இன்றும் அமர்ந்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை அந்த தொழிலை கவனித்துக் கொள்வதற்கு உறவினர்கள் மேலாளர்கள் மற்ற தொழில்நுட்ப தலைவர்கள் ஏகப்பட்ட பேர் அதுக்கு பங்களிப்பு செய்ய முடியும் நாம் மேற்பார்வை செய்தால் போதும் ஆனால் ரஜினிகாந்த் சார் நிலம் அப்படி இல்லை ஆரம்பத்தில் அவர் வந்து ஒரு வைரவி படத்துக்கு அல்லது அவரூராகங்களில் உள்ளவனுடைய படங்களுக்கு என்ன கஷ்டப்பட்டாரோ அதே கஷ்டத்தை தான் இன்னைக்கும் படம் எந்திரன் படம் அவர் நாட்கள் மேக்கப் போட்டு அது பண்ணி பல தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் லைட் ரெடி பண்ணி ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வச்சு எடுப்பாங்க ஆனால் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக அவர் போய் நிற்கும் போது அவர் நின்றுதான் அவரும் காத்திருந்தார் அப்போ எனக்கு பதிலாக ஒரு ஆள் நடிச்சிருந்தாங்க அண்ணாச்சி மாதிரி ஒரு ஆள் மேனேஜரை போட்டு அவர் நடிக்க வைக்க முடியாது 
அவர்தான் நிற்கணும் பெரிய உயரம் புகழ் பணம் சிறு பிறகல் அல்லது சிறு தவிப்பு அல்லது வேற ஏதாவது பாதை மாற்றம் இருக்குமானு பார்த்தா இல்லை சுல்தான் படத்தை பொறுத்தவரையிலும் இந்த படத்தில் அவர் கதாநாயகன் என்பது ஒரு போஸ்டருக்கும் ஒரு கதைக்குமான ஒரு கை இருக்கலாம் ஆனால் இந்த படத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே கதாநாயகர்கள் தான் நூறு பேர் அவரை சுற்றி இருக்காங்க லால் சார் இருக்காரு அந்த பக்கம் நெப்போலியன் இருக்காரு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் குடும்பம்னு வரும்போது எங்கள் கிராமம்னு வரும்போது பல கேரக்டர்ஸ் அப்படி ரெண்டரை மணி நேரத்துக்குள்ளே இத்தனையும் தாண்டி ஒரு கதாநாயகன் நிற்கணும் அது ஸ்கிரிப்ட்லேயும் சரி ரெண்டாவது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் சரி ஒரு கதாநாயகன் சில நேரத்தில் அவங்க எல்லாம் எடுக்கிறவர்கள் சும்மாவே நிற்கணும் முடிவெடுத்து <laughs> அதுக்கு காத்திருந்து மெனக்கெட்டு ஒரு படத்தை கொண்டு வரும்போது தொற்று மறுபடியும் ஒரு வருடத்தை தள்ளி போட்டிருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி உழைத்த உழைப்பு பணம் அந்த பணத்துக்கான முதலீட்டுக்கான வட்டி அனைத்தையும் ஒரு தயாரிப்பாளர் சுமந்திருக்கார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து கோடி ரூபாய்க்கு மேலே அவருக்கு சாதாரணமாக ஒரு இழப்பை ஏற்பட்டிருக்கலாம் அந்த அந்த காலகட்டத்தினுடைய கணக்கை பார்த்தபோது அதை தாண்டி இந்த திரைப்படம் திரைக்கு வரும்போது அது மக்களால் அங்கீகரிக்கப்படும் இன்னைக்கு கொரோனா காலகட்டத்தில் மக்கள் பலவேறு பிரச்சனைகள் இருக்காங்க ஒன்று பொருளாதாரம் ரெண்டாவது உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் மூணாவது வந்து வேற ஒன்றுக்கு ஒரு மாதம் ஒரு வருடம் வீட்டிலே இருந்ததுனால சில சோம்பேறித்தனம் வரும் சில வாழ்க்கை முறை நம்ம சுருக்கிக்கும் பழகிக்கும் அது போல ஒரு சோம்பேறித்தனம் எல்லாம் கலந்து திரைத்தொழில் திரை அரங்கிறதுக்கு வருவது என்பது ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயந்தான் அப்படி அந்த சமயத்தில் இந்த திரைப்படத்தில் திரைத்தொழில் அந்த நம்ம ஏற்கனவே பயணித்து வந்த பாதையில் திரையரங்கில் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு எடுக்கலாம் வரணும்னு மக்கள் முடிவு எடுக்கணும் இல்லையா ஆனால் முடிவு எடுத்திருக்காங்க அந்த முடிவு எடுத்ததுக்கான ஒரு பலனை ஒரு தயாரிப்பாளர் முழுமையாக எடுத்தது சந்தோஷம் அது எனக்கு சரியாக அது வந்து வீட்டில் எடுத்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்படி சொல்லும்போது அதை மேம்போக்காகவோ பொய்யாகவோ அல்லது யாரையும் திருப்திப்படுத்த வேண்டிய அளவுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அல்ல அவர் நேர்மையாக இது ஒரு ஒரு நான் நான் எடுத்த முயற்சிக்கு மக்கள் கொடுத்த அங்கீகாரத்தை நான் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு அவர் முயற்சி எடுத்து அவர் சார்பில் நாங்களும் இதில் கலந்திருப்போம் இந்த முயற்சியில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தொடர்ந்து இதோ இன்னையிலிருந்து இந்த தொற்று முழுமை அடையாத காலத்தில் இந்த அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த சக்ஸஸ் மீட் என்று உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறது நன்றி சொல்கின்ற இந்த நிகழ்வில் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் இந்த படம் வந்து என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு படம் சொல்லிட்டார் பட் இந்த படத்தில் எவ்வளோ காட்சிகள் வர எனக்கு தெரியல இன்னும் நான் படம் பார்த்துருந்தேன் ஏன்னா காரணம் வந்து இந்த எலெக்ஷனில் சிஹெச் வேட்பாளர் ஆனதுனால அதில் விஷயம் ஆனிட்டேன் பட் இருந்தாலும் அது எலெக்ஷனுக்கு முன்னாலேயே இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் ஒரு சந்தோஷம் அப்படி சுல்தானில் என்ன மறக்க முடியாத விஷயங்கள் அப்படின்னா எஸ்ஆர் படம்னு சொல்ல மாட்டேன் மகா படம்னு தான் சொல்லுவேன் எத்தனை நாள் ஷூட்டிங் நடந்ததோ அத்தனை நாளும் மினிமம் ஒரு நாள் உண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு சுல்தான் படம் பார்த்து கூட்டம் கம்மியாக இது தான் இதுதான் கூட்டம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு நான் யோசிக்கிறேன் என்னடா நாலு பேர் டெய்லி ஓம் எடுத்து சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா சாப்பாடு போகிறவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுவோம் எவ்வளோ ஓட்டம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கும் சாப்பாடு போகிறதுக்கு முப்பது முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் எங்கே பார்த்தாலும் கேட்கலாம் நாங்கள் எல்லாம் அந்த ஊரை விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஊர் மக்கள்லாம் பயந்துருப்பாங்க ஏன்னா என்ன கொஞ்சம் ஒரு மொத்தமே அந்த ஊரில் ஒரு நூறு பேர்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ஷூட்டிங் ரைட்டெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சுற்றி மலையெல்லாம் வச்சுமா இருக்கும் நைட் ஷூட்டிங் தான் சரி இந்த சுல்தானில் வந்து வயசாமி மறக்க முடியாத விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா ஏ ரெண்டு பசங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனது இந்த சுல்தான் தான் காரணம் முத 
அவர்களும் பயணத்தை கல்யாணம் பத்திரிகை வச்சுட்டு சொல்கிறேன் சார் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு காந்தி சார் நான் சொல்கிறேன் நாம் கொடுக்குற அட்வான்ஸ் கொஞ்சம் நல்ல அட்வான்ஸாக கொடுக்க சொல்லுங்கள் சார் கல்யாணம் மகாபிரபு ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்தார் அப்புறம் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கேன் கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சு கொரோனா காலத்தில் என் சின்ன பையனுக்கு கல்யாணம் அது யாருக்கும் சொல்ல முடியும் சிஸ்டம் கூட வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சிட்டேன் ஆனால் அதுக்கு பணம் தேவைப்படுறதில்ல சொல்லிட்டாங்க சின்ன பையனுக்கு கல்யாணம் மகாபிரபு கார்த்திக் இருவரும் சேர்ந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த சுல்தான படம் என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து பலப்படுத்துச்சோ இல்லையோ என் பசங்களுடைய வாழ்க்கையை பலப்படுத்தும் அந்த நம்பிக்கையில் தான் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக என்னுடைய நிகழ்ச்சி நீங்கள் சொல்லலை நானாக கேட்டேன் நண்பர் கண் கேட்டிட்டு தான் சொன்னார் இன்றைக்கி ப்ரெஸ் மீட்டிங் வரலையா எனக்கு எவ்வளோ சின்ன தெரியல அப்போ அப்படியே நான் போக மாட்டேன் சார் நீங்கள் எனக்கு சில பிஸியாக இருக்கீங்க உங்களை தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க அதோ ரெஸ்ட் எடுத்து அப்போ என்ன தான் எனக்கு நிற்கிறேன் ஜனங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சொல்கிற விஷயங்கள் வெளியே வந்துகிட்டே இருப்பீங்க அப்படிங்கும் போது ஒரு தான் தான் நானே கோரி வந்துருக்கிறேன் உண்மையிலே அந்த படத்தில் நடித்தவங்க அனைவருக்கும் உண்மையினுடைய நன்றி ஏன்னா நல்ல நிறைய நட்பு ஏற்படுத்துது பாகிராஜ் கண்ணன் சார் அவர் வந்து எனக்கு முதல் படத்திலேயே நான் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக காமிச்சிருக்காரு அவர் சொல்லார் ஒரு சீனோ பத்து சீனோ நான் எடுக்கிற படத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இருப்பீங்க அந்த படத்து மூலிமா தான் சாரெல்லாம் அறிமுகம் பொன்வன் சார்லாம் எனக்கு ரொம்ப நல்ல பழக்கங்கள் கார்த்திக் சார் சில விஷயங்கள் சொல்லுவார் நான் சந்தோஷமாக இருக்கும் நாங்கள்லாம் சின்ன வயசு அது சொன்ன வார்த்தை நான் சின்ன வயசில் உங்கள் கேஸ்ட் கேட்டேன் சிரிப்பு சிரிப்பு கேஸ்ட் எயிட்டி எயிட்டி எண்பத்தெட்டில் அப்போ நான் சொல்ல சொல்லிட்டேன் பரவாயில்ல நம்ம கேஸ்ட் அவர் கேட்டிருக்காரு தானே நீங்கள் ஒரு இதோ வரல அவர் கூட நம்ம கண்டிக்கிறோம் நான் பெரும்பாலும் வந்து என்னை பத்திரிகையிலும் சரி ப்ரெஸ்லையும் சரி படத்தில் நடிக்கப்படுத்தும் சரி என்னை போடுங்க அப்படின்னு பெரும்பாலும் சொல்ல மாட்டேன் நான் பல இடங்கள் தொடர மாட்டேன் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அது நம்மளுக்கு தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சா அது பக்கத்தில் இருந்தாலும் வரேன் இதுதான் வாழ்க்கை என்னோடய வாழ்க்கை நான் அப்படி தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் கண்ணுக்கு தெரிகிற வாழ்க்கை மட்டுமே வாழ்க்கை நம்ம தூங்குறோம் நான் எந்திரிக்குமாங்க நமக்கு தெரியாது அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படுறதே இல்லை எந்திரிச்சுமா நம்ம கும்பல் ஐயாவுக்கு நன்றி அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து நான் முதல்ல கேட்டது வா இந்த படத்தில் நான் இருக்கேன் இருக்கேன் நான் அண்ணாமலையாருக்கு பேர் சொல்லியிருக்கேன் அது இருக்கா அதை தான் எந்திரிச்சு கேட்டேன் சார் அதெல்லாம் கடைசியாக எந்த சூழ்நிலை இன்னொரு பெரிய விஷயம் இந்த படத்தில் வந்து லென்த் டைலாக்குங்கிறதோட ஷார்ட் இருந்துச்சு சின்ன டைலாக் என்கிட்டே தனி ஏக்கராக இருக்கு யார் அவன் கொடுக்குறியா அப்படிங்கிற ஒரு வசந்தம் எனக்கு கொடுப்பார் ஏன்னா நான் சுயேட்சை என்னது முக்கிய காரணமே டெல்லியில் போகிற அவர்கள் விவசாயத்துக்கு கிடக்கும் மனஸ்தாங்கள் ஒரு நூறு நாளுக்கு தான் போராட்டம் பண்ணுறாங்க யாருமே போய் பேச மாட்டாங்க நல்ல ஒரு வேதனை இந்த கதையிலையும் அவங்க விவசாயம் சார்ந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு அவனை நெல்லை கொடுப்பார் நெல்லை கொடுத்து அப்படி எனக்கு அப்படி அணைக்கும் போது கண்ணில் தண்ணி வருது ஸோ அதெல்லாம் அணைக்கும் போது தான் நம்மளுடைய எதிர்ப்பு எப்படி காட்டுறது அப்படி எங்கள் ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் இல்லை நான் எம்எல்ஏ ஆகணுங்கிறது அப்புறம் என்னோடய எதிர்ப்பு எனக்கு எத்தனை ஓட்டு போடுறாங்களோ அது எதிர்ப்பு ஓட்டு இந்த மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் நான் அரசியல் பேசல ஆனால் உண்மையை சொல்லுவேன் இருபத்தி மூணு சீட்டுக்காக மத்திய அரசு சம்மந்தப்பட்ட நம்பர் ஒன்று ஒரு மேடை பேச்சுனாவே நம்மளுக்கு உதர ஆரம்பிச்சிடும் இது சுல்தான் உதய சார் பாபு சார் திரும்பி அதே தான் ரொம்ப நன்றி சார் இமோஷ்னலாக இருக்குது இவ்வளோ ஒரு கால்ஸ் இவ்வளோ ஒரு ரெகனைஸ் வந்து இவ்வளோ ஒரு அனுபவத்தில் வந்து எனக்கு கிடச்சது டெய்லியுமே வந்து ஒரு ஒரு நூறு இரநூறு கால் வருது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க தலையும் தலையும் தலையும்னு சொல்கிறாங்க இந்த கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ ரீச் ஆகிருக்கு ரொம்ப நன்றி இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து கார்த்தி அண்ணன் தான் கார்த்தி அண்ணன் வந்து அங்கே ஒரு கதாநாயகனாக மட்டும் இருக்க மாட்டார் ஒரு நல்ல ஒரு இயக்குனராக இருப்பார் டே இதை இப்படி பண்ணுறா டே அப்படி பண்ணுறா எனக்குன்னு இல்லை என்னை சார்ந்த எல்லாருக்குமே அதை வந்து புரிதல் காரணமாக இருந்தவர் கார்த்தி அண்ணன் தான் கார்த்தி அண்ணன்லேயே தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல டீச்சர் தான் எங்களுக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி கார்த்தி அண்ணா இன்றைக்கி இல்லைனா இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸ் வந்து எனக்கு இந்த படத்தில் கிடச்சிருக்காது சுல்தானோட சின்ன அனுபவம் என்னென்னா பாக்கிய அண்ணன்ட்ட வந்து ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் ஷூட்டிங் போனோடனே உக்கார வச்சுருவார் என்னன்னா அப்படின்னு கேட்பேன் மூ ரெண்டு மணி ஆகும் மூணு மணி ஆகும் நாலு மணி ஆகும் எடுக்க மாட்டேன் அஞ்சு ம
எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஒரு சீனில் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாரும் கறி சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க சந்தோஷமாக இருந்தாங்க எல்லாரும் சிரிச்சு பேசிட்டு இருந்தாங்க நான் என்னையும் கூப்பிட்டா நானும் வந்து நிற்கிறேண்ணா சாப்பாடாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கிறேண்ணா கேமராவில் தெரியும்ல அப்படின்னேன் நம்ம வரவே மாட்டோம் போல இந்த படத்தில் நினச்சி அப்போ அண்ணன் சொன்னார் எதுக்குண்ணே அவங்கள சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க நீ வந்தால் ஏதாவது தப்பாக நடக்கும் இந்த மாதிரி தான் என்னோடய கேரக்டர் வந்து அவர் எனக்குள்ள சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் அது வந்து இன்றைக்கி நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது இன்றைக்கி நிறையா இடங்களில் என்னோடய சொந்த ஊர் வந்து பழனி என் கூட படித்தவங்க நண்பர்கள் எல்லோரும் எனக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி படங்கள்லேயும் எனக்கு கால் பண்ணி பேசியிருக்காங்க பேசினதுக்கப்புறம் சரி பங்க சரி மாப்பிள்ள சரிண்ணா வச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிடுறாங்க இப்போ என்னென்னா எல்லாம் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆனால் எங்கள் அம்மா பேசணும்னு சொல்கிறாங்க உங்கள்கிட்ட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது யாருக்கான படமாக இருக்குன்றது புரிதல் வந்து எனக்கு இப்போ இந்த காலில் தான் தெரிஞ்சிருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த சுல்தான் டீமுக்கு ஒரு இன்னொரு அனுபவம் என்னென்னா படத்தை பார்த்துட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு என்னோடய அம்மா வயசு இருக்கும் அவங்களுக்கு என் பேர் தெரியல நேராக வெளியில் வந்து தலையன் அப்படின்னாங்க அம்மா அப்படின்னேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க கடைசியில் வந்து சேர்ந்திங்க பாருங்கள் சூப்பர் அப்படின்றாங்க இது ரீ சேஞ்ச் இருக்குன்றது என்னால் இப்போ தான் புரிதல் ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்குது இந்த படத்தில் வேலை வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இது சோபி மாஸ்டர் ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொன்னார் ஆடியோ லான்ச்சில் இது படமாக மட்டும் இல்லாமல் நிறையா பேரோட வாழ்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எல்லோரும் இன்றைக்கி வந்து பிரபு எல்லோரும் என்கிட்ட கேட்குறாங்க காமராஜர் கேட்குறாங்க முக்கியமாக கடாவை கேட்குறாங்க இதெல்லாமே வந்து பிரபு பிரபுலாம் நினச்சி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவ்வளோதான் வெங்கடேஷ் சார் சார் அவர்களுக்கும் பொடிசை சார் பிரபு சார் அவர்களுக்கும் ஹீரோ சார் கார்த்தி சார் அவர்களுக்கும் பொன்னொன் சார் மயில்சார் சார் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நான் இப்படி என்றைக்குமே மேலையில் வந்து பேசுனா கிடையாது எங்கள் ஆண்டு விழாவில் கூட ஸ்கூலில் பேசுனா கிடையாது இப்போ இப்போ நான் வாய் வர வருது நான் என்ன பேசுகிறேன் எனக்கே தெரியல சரி ஓகே எங்கள் இந்த படம் அதாவது நான் படத்தில் கரைஞ்சி சொல்கிறேன் சின்ன பிள்ளைந்து எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிங்க எனக்கு வாய்ப்பு நிறையாவது வரல நானும் வந்திருக்கேங்க மெட்ராஸில் விவரம் தெரியாமல் கூட என் ஃப்ரெண்டு கூட அப்புறம் கூட நிறையா ஆஃபீஸ் கூட ஏறி ஏறி போயிருக்கேன் எனக்கு கூப்பிடுறேன் சொன்னாங்க போட்டோ கொடுத்து போனேன் அது அப்படியே விட்டாச்சு ரொம்ப வருஷமாக விட்டாச்சு எனக்கு அப்புறம் ஊருக்கு போயிட்டேன் இங்கே நான் கம்பெனியில் திருப்பூர் கம்பெனியில் பன்னியன் கம்பெனியில் வேலை பார்க்கும்போது அப்புறம் ஊருக்கு போயிட்டேன் அம்மா கூடம் சொன்னேன் அங்கே ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் வேலை பார்க்கும்போது சார் பாக்கிர சார் அசிஸ்டன்ட் அலிமுத்து அவர் என்ன மாதிரி வேணும்னு சொல்லி பாக்கிர சார் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ எனக்கு தெரியாமல் வேறு ஒருத்தர் ஒரு இப்படி கூப்பிட்டு படம் நடிக்க தெரியுமா நடிக்க தெரியுமான்னாரு இல்லை சார் நான் படம்லாம் நடிக்க இல்லை உன்ன மாதிரி கேட்குறாங்க மெட்ராஸில் அப்படின்னா சரி வாங்க ரூமுக்கு வாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ காமிச்சுனாங்க என்ன அறியாமல் நான் அதை செய்ய தெரியல ஒரு வீடியோ நான் அனுப்பி விட்டேன் அலிமுத்து அவருக்கு அது சார் பாக்கிர சார்கிட்ட காமிச்சாங்க அது மூலமாக எனக்கு இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கிடச்சிது அண்ட் அந்த படத்தில் நான் முதல் ஷோ போனேன் முதல் ஷோ போனோன்னே எங்கள் திருப்பூர் தேட்டரில் சக்தி தேட்ரு பெரிய பெரிய நல்ல தேட்டர் தான் போன உடனே அங்கே இருக்க அவர் ஓனர் படம் அவங்க ஓனர் ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்துருப்பாங்க போனோன்னே தூக்கி அவங்க ஓனர் ரூமில் போய் உட்கார வச்சு கூலிங்ஸ் கொடுத்து எல்லாம் முடிச்சு இந்த படம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பேரை கொடுக்கும் நல்லா வரும் இந்த படம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் ஏங்க சார் அப்படின்னே இல்லை நீங்கள் ஹீரோ சார் காதி சார் கூடயும் அந்த வில்லன் சார் எல்லாம் வந்து நல்லா கேரக்ட் பண்ணிக்கிங்க உங்கள் கேரக்டர் நல்லா பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாங்க ரொம்ப நன்றிங்க அப்படின்னே வெளியில் சரி நான் படம் பார்க்க போகிறேங்க அப்படின்ட்டு விட மாட்டேன்ட்டாங்க நல்லா கேர் கொடுத்தாங்க அப்புறம் படம் பார்க்க போகிறது வெளியில் வரேன் ஆடியன்ஸ் நல்லா ஆனால் சுல்தான் படம் செம்ம செம்ம கிட்டுண்ணா கார்த்தி சார் ரொம்ப கிட்டுண்ணா டேரக்ட் சார் பேருன்னு சொன்னாங்க பாக்கிரேக் சார் கிட்டுண்ணா அப்படின்னாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இது விவசாய படம் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் ஒரு சாதாரண மனிதர் இங்க சீமா ஜாமான் இருக்காங்க கார்த்திக் சார் பொன்வன் சார் நம்ம லால் சார் எங்கள் ஹீரோ காமெடி ஹீரோ சார் நம்ம சென்ட்ரைல் சார் அஜய் சார் திருப்பி கேமராமேன் சார் எங்கள் தலை பிரபு போட்ட மியூசிக் டைரக்டர் சார் அந்த லிரிக்ஸ் செம்ம டான்ஸ் போட்டாங்க அங்கே நம்ம ஃபேன் ஆகிட்டேன் 
வணக்கம் ஜாமான் டைமில் நான் ஒரு சாதாரண மனிதர் ஒரு பாடி பில்டர் என்னையே இந்த படத்தில் வந்து நான் நடிகனு சொல்ல வரல நடிகனாக நல்லா நடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி எங்கள் ஊர் சொந்தம் திருச்செந்தூர் எனக்கு ஒரு எத்தையும் போன் வந்து போச்சு நீ இந்த படத்தில் நல்லா நடிச்சிருக்க நல்ல நல்ல திருப்பாஸ் பண்ணியிருக்க நீ ஒரு நடிகன்னு சொல்லி ஒரு குரூப் பண்ணியிருக்க இந்த படத்துலேருந்து உனக்கு நல்லா பேர் சொன்னாங்க இதுக்கெல்லாம் ஆணி வேறு இதுக்கு தான் என்ன காரணம்னா இதுக்கெல்லாம் யாருக்கு சேரும்னா ஆணி வேறு நம்ம டேரக்டர் பார்க்குற சார் சார் ஏன்னா இந்த படத்தில் நம்ம சார் பொன்னொன்று பொன்னொன்று சார் சொன்ன மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி அவங்க ஃபேஸ் கட்டிருந்ததோ படம் முடிது அவர் எப்போ அந்த ஃபேஸ் இருந்ததோ அதே மாதிரி எந்த ஒரு முக சுழிப்பு இல்லாமல் கூலாக நல்ல ஒரு காமனாக எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு ஆள் ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் பேசும்போது டென்ஷன் ஆகிடும் இது வந்து ரவுடி ரவுடி பாய்ஸு எல்லாத்தையும் நல்லா சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணாங்க அதால் வந்து அங்கே அந்த ப அந்த படத்தில் நடித்த எல்லா கரெக்டும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் பாக்கிற சார் கமல் சார் தான் நான் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு ஸ்கூல் மாதிரி கற்றுக் கொடுத்தாங்க அந்த நாங்கள் நடிகர் இப்போ அஜி ஆல்ரெடி நடிகர் தான் அவரை அனுப்பிச்சிட்டாங்க நான் வந்து நடிகர் கிடையாது அடி குத்து விட்டு அந்த மாதிரி இந்த கேரக்டர் என்னை வந்து அழுக மாதிரி சிரிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ண வச்சுதான் பாக்கிரஸ் கமல் சார் தான் அதுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டுருவேன் என்றைக்கும் மறக்க முடியாது இது ஏன் சொல்ல இன்னொன்று சொல்ல ஆசைப்படுறேன் அன்றைக்கி ஷூட்டிங் கூட கார்த்திக் சார் கூட எனக்கு ஒரு சீனாக சொன்னாங்க சீக்ரெட்டு ஏன்னா வந்து நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் பாடி பில்டர் நான் மிஸ்ட் இண்டியா செவன் டைம் வின் பண்ணியிருக்கேன் ஏஷியா வேர்ல்டெலாம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு சீக்ரெட் இருக்கும் அந்த சீக்ரெட்டு வந்து ஃபீல்டு இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க எப்போ ஃபீல்டு அவுட் வராங்களோ அப்போ சொல்லுவாங்க ஆனால் சார் வந்து இப்போ அந்த ஃபீல்டில் கொடி கட்டி கொடி கட்டி பறக்கிறாங்க ஆழம் வர மாதிரி அவங்க அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவங்கள ஒரு சீன் பண்ணும்போது என்னை ஷேர் பண்ணாங்க அது எனக்கு ரொம்ப குஷியாச்சு இன்னும் கூட எங்கள் வீட்டில் என்னோடய ஒய்ஃப் எங்கள் அம்மா அப்பாடா எங்கள் அம்மா அட்டா எங்கள் அண்ணா சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி காட்டி சாரி அது வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு நடிக்கிறது கொஞ்சம் சப்போர்ட் இருந்தது சார் ரொம்ப நன்றி சார் கண்டி சார் இன்னொன்று சொல்ல ரொம்ப சொல்ல வேண்டியிருக்கு டைமில் நான் இப்போ ஏர்போர்ட்லேருந்து இங்கே இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் வரும்போது டுவெண்ட்டி லோக்கா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணேன் அப்போ ஒரு டிரைவர் டச்சு டிரைவர்கிட்ட பேசிட்டு வந்தேன் நான் நான் இருக்குது பேங்களூர் ஒர்க் போய் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் திருப்பி செகண்ட் ஹாஃப் பார்த்தா எனக்கு காம்படிஷன் இருக்குது முடிச்சு சார் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வர சொன்னாங்க வந்தேன் வரும்போது ஆல்ரெடி எனக்கு நல்ல நியூஸ் வந்துருக்கு சுல்தான் படம் பற்றி பயங்கரமாக இருக்குது சூப்பர் டூ சொல்லி நல்ல மெசேஜ் கிடையாது இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு மனசு டேரெக்டாக சேவ் பண்ணி கேட்கலான்னு சொல்லி நான் ட்ராவல் பண்ண ட்ரைவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் சுல்தான் படம் எப்படி எப்படி கேட்டேன் சார் படம் சூப்பர் சார் எங்கள் ஃபேமிலியோட பார்த்தோம் குழந்த பசங்க எல்லாருமே படத்தை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க சார் அதில் நடித்த ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் சூப்பராக இருக்கும் சார் உண்மையிலே இந்த இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு படம் வரும்னு யாரும் எதிர்பார்க்கல ஆனால் அந்த மாதிரி இந்த படத்தை பப்ளிக் முன்னால் தயாரித்து ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கார் அதுக்காண்டி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பார் டேரக்டர் வந்து அதுக்கெல்லாம் கா இந்த டேரக்டர் வந்து எல்லோரும் ஒரு வயசு அறு அறுபது வயசு இருபது வயசு இருக்கும்னு நினச்சி நினச்சாரா ஆனால் அந்த ஆள் சொன்னார் ஸோ இந்த ஒரு சின்ன வயசில் சின்ன வயசு நான் வயசு இருந்துச்சா சார் தெரில நான் தான் நினைக்கிறேன் இந்த சின்ன வயசில் எந்த இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பிக் ஸ்டோரியை இந்த மாதிரி யாராலுமே திங்க் பண்ண முடியாத நான் இந்த எத்தனையோ ஜாமான் இருக்காங்க இந்த காலகட்டத்தில் ஆனால் எல்லாத்தையும் பீட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டோரியை வந்து இவ்வளோக்குள்ள அழகாக எக்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அருமையாக பண்ணுற சார் உண்மையிலே அவருக்கு ரொம்ப டேன் பர்சன் ரொம்ப அது வந்து கடவுள் படைப்பு இப்போ கடவுள் வந்து எல்லாரும் படிப்பாரு இப்போ நான் வந்து பாடி பாட்டாக படைத்திருக்கேன்னா நான் கடவுள் படைப்பு நான் சார் வந்து சினிமா துறையில் ஒரு மிகப்பெரிய டைரக்டராக படைச்சிருக்காருன்னா அது கடவுளுடைய ஆசிரியம் நினைக்கிறேன் அவங்க அம்மா அப்பாவுடைய ஆசிரியம் நினைக்கிறேன் எல்லாம் கேட்குறேன் இப்போ பஞ்சு அப்படியே ஒரு பஞ்சு கொடுத்தோன்னா இப்போ அண்ணன் நீங்கள் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் டப்புன்னு அடிக்கணும் இப்போ டப்புனு அடித்தா தான் அந்த பஞ்சு அப்போ காது கட்டாக தான் அடிக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஒரு வெயிட்டான ஒரு சீன் இருக்குன்னா உங்களுக்கு வெயிட்டாக ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அண்ணன் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் வெயிட்டா இதுக்கப்புறம் எங்கப்பா வெயிட்டா வர போகுது எல்லாம் கூட தொடர் போறாங்க இத்தனை ஒரு போறாங்க இத்தனை ஒரு போறாங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருந்தான் அப்ப கார்த்தி சார் கூட அதான் சொல்லுவாரு உங்களுக்கு இருக்கு சந்தேகம் ஒரு விஷயம் பெரிய விஷயம் ஒண்ணு
பயங்கரமான கிளாப்ஸு இதில் என்னென்ன நூறு மட்டும் கேட்டிங்கன்னா எங்கள் ஊர் வந்து தென்னை மாவட்டம் மோடி நாயக்கம் ஒரு சின்ன வயசில் வந்து நான் அப்பா அடிச்சிட்டாரு பள்ளிவிடத்துக்கு போக மாட்டேங்கன்னு சொல்லி அடிச்சிட்டாருன்னு சொன்னால் எங்கள் ஊர் கோடிக்கு வந்து ஒரு தேட்டரில் வந்து இடவேளைக்கு வந்து கல்லமிட்டை பர்பி சமோசோ சமோசோ விற்றுக்கிட்டு இருப்பேன் அதே தேட்டரில் எங்கள் படம் சுல்தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு படம் மிகப்பெரிய ஹிட்டு கிளாப்ஸு என்னுடைய சீனுக்கு அவ்வளோ கிளாப்ஸு என்னை எல்லாரும் சொல்கிறாங்க எப்பா நான் இந்த தேட்டரில் போய் படம் பார்த்தப்பா இன்னும் அவ்வளோ கை தட்டுறப்ப எங்கள் அம்மா அப்பா சொல்கிறாங்க எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் நான் அந்த தேட்டரில் வேலை செஞ்சுருக்கேன் என்னுடைய படம் ரிலீஸு கிளாப்ஸு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் நன்றி சார் பெரிய நன்றி சார் எனக்கு என்ன சொன்ன அந்த அதனுடைய அர்ம பெருமை எனக்கு அப்போ தெரியல உங்களே வேண்டி காமிச்சிட்டீங்க சூப்பர் நான் இந்த சினிமாவுக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து பெரிய பெரிய நடிகர்கிட்டெல்லாம் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் மேக்கப் அஸ்டண்டெலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நடிகர் டேரக்டர் ரமேஷ் கண்ணா சார் கிட்ட வந்து நான் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அண்ணன் மயில்ஸ் அண்ணன் என்ன அப்போ அண்ணனும் நானும் வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லும்போது நான் அண்ணன்கிட்ட கேட்பேன் அண்ணன் நானும் நடிக்க தானே வந்தேன் எப்படின்னா நடிக்கிறது உள்ள தம்பி நீ நடிப்படா நீ ட்ரை பண்ணுறா நான் எப்படி வந்தேன் அதே பாரு நீ ட்ரை பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லுவார் அண்ணன் அப்போலாம் இந்த அந்த இல்லைடா அதெல்லாம் நடிப்பெல்லாம் வேஸ்ட்டாக வேணாண்டா அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் அன்றைக்கி நான் ஊருக்கு போயிருப்பேன் அண்ணன் மயில்ஸ் அண்ணன் அப்போ ஒரு தைரியமான ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொன்னார் அந்த தைரியத்தான வார்த்தை தான் இந்த மேடையில் நின்றுட்டுருக்கேன் அண்ணன் பெரிய நன்றினே பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு இந்த எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து காது கேட்காம ஒரு கேட்டு கொடுத்தாரு எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் காது கேட்காது காது கேட்காது அப்படி இப்படி தான் கேட்பார் இப்படி தான் பார்ப்பார் இந்த படம் பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு எப்பா அந்த செகுட்டு மிஸ்ஸு நீங்கள் வச்சுருப்போம் இல்லைப்பா அந்த மிஸ்ஸு ஒன்று வாங்கி கொடுப்பா நானும் வச்சுட்டு படம் பார்க்கணும்ப்பா ஒவ்வொரு நேரத்தில் கேட்க மாட்டேங்குது அந்த மிஸ்ஸு வச்சா கேட்கலப்பா ஆனால் எங்கள் அப்பா கேட்குறாரு கண்டிப்பாக நான் வாங்கி தரேன்ப்பா மிக சீக்கிரம் வாங்கி தரேன் படம் சூப்பராக மிகப்பெரிய ஹிட்டு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வேக்கும் பிரில்லியன் சார் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க கேமரா மேன் சத்தியம் சூரியன் சார் சூப்பர் இடையே எடிட்டிங் வேக்கும் சார் சூப்பர் ரூபன் சார் எல்லாரும் சூப்பர் லால் சார் சொல்லவே வேணாம் பிச்சுட்டீங்க பின்னிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா ஈவெண்ட்ஸே பார்க்காம இவ்வளோ நாள் இருந்ததில்ல ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆடியோ லான்ஸில் பார்த்தது அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு தேங்க்ஸ் மீட்டில் இம்மிடியேட்டாக அவங்க எல்லோரையும் பார்க்குறது பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே மிகப்பெரிய நன்றி வந்து ஆல்ரெடி கலந்த மீட்டிங்கில் சொல்லிட்டோம் ஸோ இந்த மீட்டிங் வந்து நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றி சொல்கிறதுக்கு தான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சுல்தான் வந்து எங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சதோ அதே மாதிரி உங்களுக்கும் பிடிச்சது அப்படிங்கிறத நாங்கள் கேள்வி போடுறது பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்குது ரைட் ஃப்ரம் த ரிசப்ஷன் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டே நாங்கள் பார்த்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அதை சரியான விதத்தில் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தவங்க எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி பாட்டு ஹிட் ஆகும்போது பயங்கர ஒரு ஹாப்பினஸ் இருந்துச்சு பட் இப்போ படம் அதோட பெருசாக பேசப்படும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு டு பி ஆன் அ வினிங் டீம் ஸோ அதுக்கு இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு உழைச்ச இங்கே மேலே இருக்க எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி லால் சார் அந்த அவன் அப்புறம் ஒரு செகண்ட் கேப் விட்டு சாவணம்னு சொன்னீங்களா அங்கேயே நான் உங்களுக்கு பெரிய ஃபேன் ஆகிடுறேன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பாக்கி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இங்கே இருக்கிற எல்லாேருக்கும் அண்ட் எஸ் ஆர் பிரபு சார் உங்களோட கன்விக்ஷன் வேறு லெவல் ரொம்ப ஹாப்பி டு பி ஒர்க்கிங் வித் யூ காத்தி சார் நான் சொன்ன மாதிரி தான் பயங்கர ரிஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது அவங்கள இந்த படத்தில் பார்க்குறதுக்கு சூப்பர் ஹாப்பி அண்ட் இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் முன்னாடி நாங்கள் நன்றி சொல்லிட்டோம் அண்ட் எங்கள் நாங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து வி வாண்ட் டு சேவ் அ பிக் தேங்க்யூ டு ஆல் த ப்ரெசன்ட் மீடியா இங்கே இருக்கிற எல்லா பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் உலக நண்பர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் ஷார்ட்டாக லைக் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே தேங்க்யூ டு ஆல் ஆஃப் யூ எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு டீசர்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள்லேருந்து ட்ரெய்லர் எல்லாத்துக்குமே படத்துக்கும் அண்ட் டியூரிங் த கோவிட் டைம் எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு லைக் ஒரு ஒரு ஃபியர் இருக்கும் டு கம் அவுட் அண்ட் வாட்ச் த தேட்டர்ஸ் பட் அந்த ஃபோர் ஓ கிளாக் ஷோ மார்னிங் வந்து பார்க்கும்போது ஃபேன்ஸோட எல்லாரும் சேஃப்டியோட வந்து பார்த்ததுக்கு நன்றி அண்ட்
படத்தை கடிந்து கூறிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் பாராட்டு கூறிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம் படம் நல்லா போயிட்டுருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு காத்தி சார் எப்படி சுல்தான் அப்படின்னு ஒரு நேரம் அதே மாதிரி பிரபு சார் வந்து ப்ரொடியூசர் ஒரு சுல்தான் தான் நம்புற கண்டென்ட்டை வந்து பேக் பண்ணுறதுலேருந்து கன்வெக்ஷனாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வர்றதுலேருந்து இறங்கி சண்டை செய்கிற வரைக்கும் அவர் ஒரு சுல்தான் அவருக்கு இந்த படம் வந்து தேட்டருக்கு வரணுங்கிறதுல பிடிவாதமாக இருந்து அதுக்காக எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கிற பிரபு சாருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் காத்தி சார் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் எ மெட்டர் ஃபார் மீ கடந்த ஒரு மூன்று படங்களாக வந்து அவர் கூட பயணம் பண்ணுறது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மென்டர்ஷிப் ரொம்ப எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த ஜேர்னி தேங்க்யூ காத்தி சார் அதை ஃபஸ்ட் இயர் சொல்கிறது தான் திருப்பி திருப்பி எத்தனை வாட்டி வேணாலும் சொல்லலாம் அதை தேங்க்யூ காத்தி சார் லால் சார் தேங்க்யூ சார் பொன்னன் சார் தேங்க்யூ சார் மயில் சார் தேங்க்யூ சார் பாக்கி பாக்கி எனக்கு படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு போராட்டமாக தான் இருந்துச்சு வெதர் எதுவுமே சப்போர்ட்டிங்காக இல்லை திண்டுக்கல்லை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி மழை வேணுமோ மழை வராது கண்டினியூஸாக வெயில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்த ஷார்ட் பதினொரு மணிக்கு தான் வைக்க முடியும் ஆனால் ஒரு சீன் பிளான் பண்ணியிருந்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு பிளான் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அதுவும் இருக்கும் ஆனால் எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரொடியூசர்கிட்ட சமாளித்து அந்த படத்தை முடித்து அந்த படத்தை தான் நினச்ச மாதிரி எடுத்தார் முக்கியமாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஃபார் பாக்கி மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் விவேக் மேர்வின் லாஸ்ட் டைம் பேச முடியல சுப்போப் ஆல்பம் அது எங்களுக்கு தான் ஏற்கனவே கிடச்சிருந்தா அவர் ஷூட்டிங் பண்ணுறது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருந்தது தெரிஞ்சுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் ஆல்பம் சென்ட்ராய் என்ன ரூபன் சார் ரூபன் சார் வந்து எப்படின்னா நாங்கள் என்ன தான் ஒரு ஃபீல் பண்ணி எடுத்தாலும் ரூபன் வந்து யூ பிங்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அது வந்து அந்த டீசர் பார்க்கும்போது வா இது நம்ம எடுத்ததா இது ஒரு ஸ்டோரி வந்து இப்படி இருக்கே நல்லா இருக்கே இந்த ஆங்கிள் கூட இது இது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருந்திருக்காமே நம்ம கூட அப்படின்னு போன்ற அளவுக்கு அந்த டீசர்ஸ் ட்ரெய்லர்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுற ஆள் தேங்க்யூ ரூபன் ஆஜய் தேங்க்யூ காமராஜ் அண்ணன் பிரபு எல்லாத்துக்கும் நன்றி வந்திருக்கோம் அனைத்துக்கும் நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் சுல்தான் ரொம்ப ஸ்பெஷலான படம் எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு பொங்கல் டைமில் ஒரு தெளிவு இருந்தது இண்டஸ்ட்ரிக்கு மறுபடியும் ஒரு செகண்ட் வேவ் ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் திரும்ப வந்த ஒரு பெரிய குழப்பம் சூழ்ந்துருச்சு இடைப்பட்ட காலத்தில் நிறைய படங்கள் வந்த படங்கள் அதுக்கு நல்லா சில டாக்ஸ் இருந்தாலும் மக்கள் வரத்து வந்து ரொம்ப குறைவாக இருந்தது அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த திரைத்துறை சார்ந்து வேலை செஞ்சு திரைத்துறை நம்பி இருக்கிற பல பேருக்கான ஏன்னோ மனோவியலாக ரொம்ப ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளே இருந்தாங்க அண்டு நாங்கள் இந்த படத்தை கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஓடிடி சேல்ஸுக்கு போய் போயிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது பட் அப்படி ஒரு இதுக்கு போகிறப்போ இந்த இதுக்கு இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு செக்டர் தியேட்டரிக்கல் நெட்ஒர்க் அந்த செக்டர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது சேம் ரெவன்யூ வந்து ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வந்துடும் ஆனால் அந்த ரெவன்யூ வரக்கூடிய மூலமாக பண்ண முடியாது அப்போது அவங்க பல பேர் மத்தியில் சில படங்கள் போனப்போ நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டாங்க அது அந்தந்த தயாரிப்பாளர்களுடைய சூழ்நிலையும் அது முக்கியமான காரணமாக இருந்தது அந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த படத்தை என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்ப இந்த படம் கண்டிப்பாக தியேட்டரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள படம் இதை நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்போ இல்லை நம்ம என்னடாலும் சரி நம்ம இந்த படத்தை தியேட்டர்களுக்கு இந்த படம் கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து எல்லோரும் உறுதியாக இருந்தோம் அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக காத்தியனால் இருந்து எல்லாருமே உறுதியாக சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க இன்க்ளூடிங் சூரிய அண்ணா ஸோ அவங்களுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு சுல்தான் படம் டேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண டைம் வந்து எவ்ரிடே ஒரு கால் வரும் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய இல்லை தெரிஞ்ச நண்பர்கள் வந்து ஓகேவா நீங்கள் பெரிய பட்ஜெட் சொல்கிறீங்க மக்கள் வருவாங்களா வரலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகள் அதே நேரத்தில் இன்னும் சில சில தயாரிப்பாளர்கள் நம்ம மாதிரியே படம் பண்ணி அந்த படத்தை ரிலீஸுக்கு தயாராக வச்சுருக்கிறவங்க சார் நீங்கள் உங்களை தான் சார் நாங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் உங்கள் படம் வந்து ஆடியன்ஸ் அதுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா எங்களுடைய படங்களையும் நாங்கள் வந்து தியேட்டருக்கு கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஸோ இது எல்லாமே மக்கள் மீதான நம்பிக்கை ஒரு அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரியான ஒரு படம் அதை நம்ம கொடுக்குறப்போ நிச்சயம் அவங்க வந்து அதுக்கான வரவேற்பு கொடுக்க தயங்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அடி ஒரு அடிப்படையான ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அந்த நம்பிக்கை மக்கள் மேலே வச்சு அந்த ரிலீஸ் பண்ணணும்
அது அந்த படத்துல அது ஒரு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் நமக்கு கிடைக்கிறப்ப அது வந்து ரொம்ப ஒவ்வொருத்தரையும் அது அந்த படத்துல சம்மந்தப்பட்டிருக்க பற்றி ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணும் கொஞ்சம் வயசு ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் படங்களும் கூட சேர்ந்து வந்ததுனால இப்போ அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு ஆனால் ரூபன் டெக்னீஷியன் சத்தியம் அவங்களாம் பார்க்குறப்ப அவங்க நிச்சயம் அதில் வந்து ரொம்ப அது ஐ திங்க் இந்த படத்தோட ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒப்பீனியன்ஸ் இல்லாமல் நிச்சயமாக எந்த ஒரு படமும் நம்ம பண்ண முடியாது இந்த படம் கம்மிட் ஆனோடனே முதல்ல நாங்கள் பேசிக்கிட்ட விஷயம் நம்ம எல்லா படத்துக்கும் பாராட்டிட்டாங்க இந்த படத்துக்கு கொஞ்சம் நம்ம உக்கரமாக பேசுவாங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா இந்த நல்லா படிக்கிற பசங்க வந்து ஏதாவது ஒரு நாள் அது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் ஸ்கூலுக்கு கேட்டு சார் நல்லா படிக்கிற பசங்க நம்மளுக்கு என்ன அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவம் எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த விஷயத்துல வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு ஒரு இது ரிவியூ சைடு இருந்தது பட் பெரும்பான்மையான ரிவியூஸ் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது நமக்கு எப்பவுமே அந்த ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு ஆடியன்ஸ் ரியாக்ஷன் வீடியோஸ் ஒன்று வரும் அந்த ரியாக்ஷன் வீடியோஸ் எடுத்து பார்த்தா ஒரு முப்பது பேர்த்தோட ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இருபத்தெட்டு பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டு பேர் நல்லா இல்லை மொக்க தலைவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்து அந்த அஞ்சு நிமிஷம் முன்னேற்றில் நாலு நிமிஷம் இருக்கும் மற்ற இருபத்தெட்டு பேர் ரெண்டு நிமிஷம் முன்னேற்றி இருப்பாங்க அது அந்த வீடியோ செல் பண்ணுறதுக்காக நடக்கிற விஷயம் அந்த வீடியோ பார்க்குற நமக்குமே என்னென்னா இருபத்தெட்டு பேர் நல்லா சொன்னவங்களோட இதை வந்து சந்தோஷப்படுத்தணும் அந்த ரெண்டு பேர் தப்பாக சொல்லிட்டாங்க இதாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் இதில் இந்த மாதிரி நேரங்களில் நடக்க நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் நம்ம அது ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு சைட்லையும் ஒரு ப்ரொடியூசர் சைட்லேயோ ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன் சைட்லேயோ நம்ம நம்மளோட ஜாபை பண்ணுறோம் அதை கரெக்டாக நம்ம கொடுக்குறோம் இதனுடைய பலன் இந்த படத்தில் இல்லைனாலும் அடுத்த படங்களில் வரும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு நான் எப்படி இதை எடுத்துக்கிறேன் சப்போஸ் சில ரிவியூஸ் வரப்ப என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அது ஒரு நம்ம இண்டஸ்ட்ரி என்ன மாதிரியான படங்களை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கன்விக்ஷன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கு அவங்க அதுலேருந்து விலகி ஒரு படம் பண்ணுறப்போ அதை வந்து ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா லேயரில் ஒரு விமர்சனம் பண்ணுறது இருக்க தான் செய்யுது பட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி இது எல்லாத்தையும் தாண்டி படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு ஆடியன்ஸ் மத்தியில் நல்ல ரெவன்யூ இருக்கு தியேட்டர்காரங்க எவிடென்ட்டாக எவ்ரி ஈவினிங் ஷோ நைட் ஷோக்கும் அவங்க வந்து டெலிபரேட்டாக வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்களுடைய ஆடியன்ஸ் வந்திருக்கிற ஃபோட்டோஸையும் அவங்களோட ஹவுஸ் ஃபுல் போர்ட்ஸையும் வந்து அவங்க போட்டு பண்ணுறது இதுக்கு தான் நம்ம ஒரு விஷயம் படம் எடுக்கிறோம் அது இந்த டைமில் ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கு ஈவன் இம்மிடியேட்டாக வர வர கர்ணன் படம் வருது அதுவும் கண்டிப்பாக இதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஜாமன் இந்த ரெண்டு படங்களும் நிறைய ஆடியன்ஸை கொண்டு வரணும் தியேட்டருக்கும் சரி இந்த திரைத்துறையை சார்ந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை தரணும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் எல்லாருக்குமே கடவுளையும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த படத்தில் எங்களோட இந்த டைமில் எங்களோட டைமில் எங்களோட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் டிலே ஆகிருக்கும் பட் அந்த நேரத்தில் எதுவுமே மனம் கோணாமல் எல்லா விதத்திலும் இருந்து சப்போர்ட் பண்ண இந்த டீமில் இருந்த எல்லாருக்கும் நன்றி லாஸ்ட் ஈவெண்டில் லால் சார்
பட் அந்த கேரக்டரோட கதையை புரிஞ்சுக்கிட்டு சார் வந்த ஸ்பாட்டில் அவ்வளோ நேரத்தையாக அவர் ஒரு டேரக்டராக இருக்கிறதுனால ஒரு காமெடியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சென்டிமெண்ட் சீனாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆக்ஷன் சீனாக இருக்கட்டும் அதுக்கு அதை விட ஒரு நேர்த்தியான ஒரு சார் சொல்கிறது பிரகாஷ் ராஜ் சார் சொன்னார் எனக்கு தெரியல பிரகாஷ் ராஜ் சார் வந்து பண்ணியிருந்தால் கூட இவ்வளோ திருப்தியாக எனக்கு இந்த கேரக்டர் வந்து அமைஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல நீங்கள் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிங்க சார் படத்தில் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு கதாபாத்திரம் தேங்க்யூ ஜோ சார் நான் நிறைய தூரம் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தடுத்து படங்கள் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு கேரக்டர் யோசிக்கும் போது நீங்கள் என்னுடைய நினைவுக்கு வராமல் இருக்க மாட்டீங்க உங்களை தாண்டி தான் நான் அடுத்து வேறு யாருக்காச்சும் யோசிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு நீங்கள் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகிருக்கீங்க தேங்க்யூ சார் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் நெப்போலியன் சார் தேங்க்யூ சார் அவங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அக்கறையா மாதத்தில் ஒரு வேட்டையாச்சும் ஃபோன் பண்ணி விசாரிக்கிறதா இருக்கட்டும் அந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் ஃபோன் பண்ணதாக இருக்கட்டும் நான் மறக்கவே மாட்டேன் உங்களுடைய சப்போர்ட் என்றைக்கும் நான் மறக்க மாட்டேன் அப்புறம் எங்கள் கூட்டத்தில் பெரிய பொன்னுடன் சார் மிகப்பெரிய நன்றி சார் உங்களுக்கு கொடுத்த சின்ன ரோல் தான் பட் அதை வந்து அவ்வளோ யதார்த்தமாக அந்த கேரக்டருக்குள்ளே இருந்து அந்த ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு தலைவராகவே அந்த ஊருக்கு முன்னாடி அதை செஞ்சு கொடுத்தீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் மயில்சேம் அண்ணன் ரொம்ப நன்றினே நான் இன்றைக்கும் அவர் ரொம்ப உரிமையாக என்னால் அண்ணா அண்ணன் தான் கூப்பிட முடியும் அது மனசுலேருந்து கூப்பிட்றது தேங்க்யூ ஸோ மச்னே உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் சுயேட்சை நின்றுருக்கீங்க ஒரு நல்ல மனித சட்டசபைக்கு போகணும்னு நானும் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் அப்புறம் என்னுடைய டீம் விவேக் மெர்வின் ரொம்ப நன்றி விடுதார் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராடக்டோட ஒரு அவுட் வெளியே போகிறது வந்து சாங் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு சாங்லேருந்து கடைசி சாங் வரைக்கும் ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் ஏற்படுத்தினது அவங்களோட சாங்ஸ் தான் அவரோட பியூட்டிஃபுல்லான சாங்ஸ் கொடுத்த விவேக் மெரியனுக்கு வந்து பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் எடிட்டர் ரூபன் எனக்கு ஒரு நல்ல சகோதரர் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஒரு சிறப்பாக ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்ததுக்கு அவருடைய சத்தியன் இன்னமும் நிறைய பயணம் கண்டிருக்கு அவர் கூட ஏன்னா எல்லாருமே படம் பார்த்துட்டு என்கிட்ட கேட்குறது என்னென்னா எப்படிங்க இவ்வளோ பெரிய க்ரௌடை வந்து ஹேண்டில் பண்ணீங்க இவ்வளோ கூட்டம் ஒவ்வொரு சீனும் ஒரு ஒரு டே சீன் கூட பரவாயில்ல நைட் சீனெல்லாம் எப்படி லைட் பண்ணீங்க இவ்வளோ லைட் எப்படி ப்ரொடியூசர் கிட்டே கேட்டெல்லாம் வாங்கினீங்க தொலைக்காட்சி மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்கள் இருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க நினச்சி பயந்துக்கிட்டே வர வேண்டியதாக இருக்குது ஸ்டேஜுக்கு ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்லையும் பார்த்து பார்த்து உங்கள் ரசிகன் ஆகிட்டேன் உங்கள் மேடை பேச்சு உங்களுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாருமே வணக்கம் நம்மளை ரொம்ப பாதிக்கிற விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் நம்மளை காயப்படுத்துகிற விஷயமா இருக்கும் ஆனால் அந்த காயப்படுத்துகிற விஷயத்தில் வந்து நம்ம சந்தோஷப்படுத்தின விஷயம் நம்ம எல்லாரையும் மறந்துடுவோம் அதனால் முதல்ல வந்து இந்த படத்தை பாராட்டி இந்த படம் இதுக்காக எடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்த்துன அவங்க எல்லாருக்கும் முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா அதுதான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு இங்கே எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்தது உங்க எல்லாருனாலையும் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இந்த படம் ஆரம்பிச்சப்போ எதுக்காக இந்த படம் எடுக்கணும்னா அந்த கதை கேட்கறப்ப நான் வந்து ஒரு பத்து வயசு பையனா ஃபீல் பண்ணேன் இவ்வளோ பேர் படத்தில் வந்து அப்படி இருக்கும் எனக்கு ஒரு எட்டு அடியில் ஒரு பாடி கார்டு எனக்கு வந்து மூணு அடியில் ஒரு பாடி கார்டுன்னா எனக்கு ஒரு ஃபேண்டசியா இருக்கு நான் தான் சொன்னேன் இப்போ நான் தான் சின்ன பையனா இருந்தால் எனக்கு ஜெயண்ட் ரோபோட்டுங்கிறது கடாவாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா சின்ன வயசுல அந்த வாட்சில் வந்து ஜெயண்ட் ரோபோட்னு சொன்னால் நம்ம சொல்றதுலாம் அது செய்யும் ஸோ அப்படி வந்து நான் என்ன சொன்னாலும் என்னோட நல்லத்துக்காக என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்னை சுற்றி உள்ள பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு சின்ன பையனுடைய ஃபேண்டசி அது அதை வந்து ஒருத்தர் கதையாக கொண்டு வரும்போது நான் ஒரு சின்ன பையனாக தான் ரசிச்சேன் அதே இப்போ நான் கைதி வந்து லொக்கேஷனுக்கு ஐடியா சொல்லும் போது நான் வந்து ஒரு அஸ்ட் டைரக்டராக ரசித்தேன் ஒரு ஃபிலிம் லவராக ரசித்தேன் ஸோ நம்ம நம்ம எல்லாத்துலேயுமே வந்து பலதரப்பட்ட ரசனைகள் இருக்கு நம்மளால சம் நம்மளால சிந்து பேரவையும் பார்க்க முடியும் நம்மளால போய் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு கனா பாட்டு கேட்க முடியும் அப்படி நம்மகிட்ட பல ரசனைகளும் இருக்கு அப்படி என்னுடைய பல ரசனைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு படமும் எனக்கு பிடிச்ச படமா எனக்கு நான் என்ன பார்க்கணும்னு விரும்புகிறோம் அப்படிதான் ஒவ்வொரு படமும் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் அதில் எந்த ஒளியும் மரமே இல்லாமல் தான் ஒவ்வொரு படத்தையும் நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் ஒரு ட்ரெய்லர்லேயே தெரியவா சொல்லிடுவோம் இது மாஸ் படம் தான் தயவு செஞ்சு படம் பார்க்கறப்ப யோசிக்காதீங
ஒவ்வொரு தரப்பையும் வந்து அதான் நான் உங்க கூட இருக்கணும் சமையா இருக்கிற படம் எப்ப அந்த படம் சரியா ஓடலாம் பாருங்க எங்களுக்கு பிடிச்சதுனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தமிழ்களுக்கு முதல்ல இந்த இடத்துல நான் நம்பி தெரிஞ்சுக்கிறேன் அண்ட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப ரசிச்சு தான் பண்ணேன் சாதாரண விஷயமா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டே ஆரம்பிக்கும் போதே தெரியும் இது பெரிய லோடு தான் ப்ரொடியூசர் தாங்குவார அப்படிங்கும் போது இல்லை கண்டிப்பா எடுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சு அந்த ஐடியா கேட்கும் போது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டோட அந்த படம் எடுத்து போகும்போது எப்படி அதை சேர்ந்து கொண்டு வரும்போது லால் சார் பண்ணணும்னு சொல்லி பாக்கி கண்டிப்பாக லால் சார் வேணும்னு சொன்னாப்ல லால் சார் வந்ததுக்கப்புறமா அந்த ஏன்னா இந்த ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் மாஸ் ஃபிலிம்னாலே எப்பவுமே லாஜர் தான் வைஸ் தான் சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது பெரிய விஷயத்த நம்ம வைக்கணும் அப்போ வந்து எல்லாருமே நடக்கிற விஷயத்த நம்பினா தான் அந்த படம் வந்து நமக்கு தம்பியோட வரும் அதில் லால் சார் வந்து அந்த கதாபாத்திரத்தோட எல்லா ஷேட்ஸையும் அவ்வளோ அழகாக கேரி பண்ணி அந்த சுல்தான்கிற கேரக்டரை வந்து அவர் தாங்கிட்டே இருப்பார் ஒரு இடத்துல கூட விட மாட்டார் அந்த அவர் அவரோட ஃபைனல் மூமெண்ட்ல அவர் சொல்ற வசனங்கள் வந்து அவ்வளோ அழகா இருக்கும் பாக்கி இந்த வயசுல நீங்க உணர்ந்த வசனங்கள் எழுதியிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான வசனங்கள் வந்து நான் போஷத்து போயிருக்கேன் சாதம் சாதத்துக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும்னு நினைச்சேன் ஆனா சாகரத்துக்கு மணி நாலு மாசம் சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டேன் உங்க நல்லா அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தைகள் வந்து அவ்வளவு மெச்சர்டா இருக்கும் அதை லால் சார் டெலிவரி பண்ணும்போது அவ்வளவு டெப்த் இருக்கும் அவர் விஷயத்துல ஸோ ஒரு படம் பெரிய வெற்றி பெறுதுன்னா அதுக்குள்ள நிறைய உண்மை இருக்கு அதுல எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ணிக்கூடிய எமோஷன் இருக்கிறதுனால தான் அந்த படம் வெற்றி பெறுது ஸோ அப்படி உண்மையான விஷயங்கள இந்த திரைப்படம் ஃபுல்லாக கொண்டு வந்தது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே மிகைப்படுத்து அந்த மிகைப்படுத்தலுக்குள்ள இருக்கிற உண்மையை வந்து ரொம்ப அழகாக கொண்டு வந்திருக்காப்ல அது நாங்க எல்லாரும் படம் பார்க்குறப்ப எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிச்சதுங்கிறது எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் நாங்க எதெல்லாம் ரசிச்சோம் எதெல்லாம் கை தட்டணுமோ அதெல்லாம் ஆடியன்ஸ் வந்து என்ஜாய் பண்றாங்கிறது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு இப்போ வெற்றி தேட்டர்ல போய் நாங்க நானும் பாக்க நைட் ஷோ பார்க்கும் போது கிளைமேக்ஸ்ல கடா என் கூட எந்திரிச்சு நிக்கும் போதே கை தேட்டர்லாங்க கடா எந்திரிச்சுதான் நான் யாரும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படி வந்து சின்ன வயசுல நம்ம எப்படி வந்து நான் வந்து ரஞ்சித் சார் படமா என்ஜாய் படமும் பார்த்து நம்ம எப்படி கைத்தறி ரசிச்சோமோ அப்படி ஆடியன்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் மறந்து சந்தோஷமா கைத்தறி ரசிக்கிறாங்கன்றதான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தேட்டருக்கு மக்கள் வந்து ஏன்னா நம்ம கூட வந்து படம் பார்க்க போறதுங்கிறது சும்மா வந்து ஒரு போயிட்டு வர நிகழ்ச்சி கிடையாது அது ஒரு திருவிழாக்கு போற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்து வீட்டுல சொல்லி ஏன் அந்த படம் பார்க்க போறோம் நீ பார்க்கல நீ பார்க்கல நாங்க நீங்க பார்க்க போறோம் அப்படின்னு நம்ம ஊர்ல திரையரங்களுக்கு போய் படம் பார்க்கறது ஒரு பெரிய கலாச்சாரம் அது ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப நாள் ஸோ இப்போ நம்மளால் சேஃபாக பண்ண முடியும் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு சந்தோஷமாக போய் படம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியுங்கிறது ஒரு பெரிய ரிலீஸ் ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ண தான் சொன்னாங்க எங்கள் நான் பார்த்துட்டேன் பசங்க பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஈரோட்லேருந்து கோயம்புத்தூர் கூட்டிகிட்டு போய் பசங்க எல்லாரும் மாலில் படம் காமிச்சு கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்படி என்ஜாய் பண்ணாங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க ஸோ வந்து எதுக்காக மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கதையை எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் சுமந்தமோ அந்த கொரோனா காலத்தை தாண்டி வந்தோமோ அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோங்கிறது ரொம்ப 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 சந்தோஷம் அதுக்கு நீங்கள